hay personas que están muriendo, están perdiendo la vida esperando un lugar, una cama. Ya está ocurriendo en nuestro país. Algunas nos advirtieron y parecía un hecho lejano, casi imposible. Hoy en el programa La Lupa estuvo la doctora Yolanda González, la directora del Hospital Nacional de Itagua, un hospital de referencia, sobre todo para COVID-19, por la capacidad que tiene. Ha de ser el hospital con mayor capacidad, con mayor infraestructura y con personal preparado para este tema en particular. Ya no hay lugar, están rechazando pacientes y a, a los que reciben los tienen con algún tipo de asistencia precaria mientras esperan que se dé la liberación de una cama para poder ser internada. Pero mientras esto ocurre, lo admite la propia directora, hay personas que están perdiendo la vida. ¿Qué decía esta mañana la doctora González? A ver. Intenta auxiliar, por eso es que uno siente tanta impotencia de no ver una madre que he visto en estos días y que me chocó el corazón de 26 años, que cuando yo encontramos una cama libre ya fue tarde. O sea, a ese nivel estamos y, y va, va a ser peor porque esta variante, como estábamos hablando con el doctor Fusilo, no es que te dice, a los a, antes teníamos bien establecido, bueno, al quinto día, en el 13, 14, vos ya estás recuperado. Ahora vos tenés complicaciones entre el 9 y el día 13. O tenés pacientes jóvenes que llegan realmente en malísimas condiciones y tomográficamente unas imágenes que no tiene prácticamente nada, eh, nada de pulmón dentro, ¿verdad?